മാഷക്കി അക്കാഡമിയുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് മുൻകാല ചോദ്യങ്ങളും അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡുകളുമാണ് അപ്പം മാഷക്കി അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അറിയിപ്പുണ്ട് മാഷക്കി അക്കാഡമിയുടെ വാട്സപ്പ് വഴിയുള്ള പഠന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബാച്ച് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഇനിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സീരീസിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദ്യം പറയാം ആ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ അർത്ഥവൃത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സെമി സർക്കിളാണ് അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എന്നാ ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർത്ഥവൃത്തം ഒരു അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എന്ന് ചോദ്യം ഓക്കെ ഉള്ള അപ്പം നമുക്കറിയാം ആരം ആരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആറാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ഇക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ആറം റേഡിയസ് ആണ് ആറ് എത്ര ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഉള്ള അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം അപ്പൊ അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ആറുണ്ടല്ലോ ആറിന്റെ സ്കോയർ അങ്ങ് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ആറിന്റെ സ്കോയർ അങ്ങ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ അർത്ഥവൃത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എത്ര ആണ് അഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ ത്രികോണത്തിന്റെ എന്തായിരിക്കും വിസ്തീർണം ഇത്രയേ ഉള്ളു പണി ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ട്രഡീഷൻ കൂടെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പറയാണ് നോക്കുക അർത്ഥവൃത്തമാണ് നോക്കുക അർത്ഥവൃത്തമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അല്ലേ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര എന്നാ ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ആരം എത്ര ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആരം എത്ര ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നോക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ആരം എത്ര ആയിരിക്കും റേഡിയസ് എത്ര അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടും എത്ര ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണ് ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബേസ് അല്ലേ അപ്പൊ ബേസ് നോക്കുക അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്ര ആണ് പത്താണ് ബേസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് എത്ര ആണ് ഹൈറ്റ് എത്ര അഞ്ചല്ലേ ഹൈറ്റ് അഞ്ചാണ് പത്തും രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്ര ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം പറയാം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന് പകരം എത്ര ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു അർത്ഥവൃത്തം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം എത്ര ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ ആറിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആരം എത്ര ഏഴാണ് അപ്പൊ എന്താ ഏഴിന്റെ സ്ക്വയർ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര ആണ് നാപ്പത്തി ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ ത്രികോണത്തിന്റെ വിസ്തീർണം സപ്പോസ് ഇവിടെ എട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ ആറ് എട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര അറുപത്തിനാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം എ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഫൈവ് എങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എത്ര എന്ന ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ 
Kerala PSC jauh ceri ceri mana? A by two equal to B by three equal to C by seven equal A is to B is to C atra na. Simple le. A is to B is to C ane kandi pedi kita tenggel. A itu tanda kita kan number eda ano, ada airi kium A itu beri na. A itu tanda kita kan number eda, randa le. Apa A itu airi kium randa ana. B itu tanda kita kan number eda, muna le. Apa B itu ana muna ana. C itu tanda kita kan number eda, A itu le. Apa C itu ana, A itu ana. Apa randa is to, muna is to, A itu airi kium A is to, B is to, C. Terus lo. Nama kita ada satu type coda dulu ke bawah, coda yang beraya. 2a equal to 3b equal to 5c. Engel a is to b is to c atra na chodi. Chodi ondo na parayam. 2a equal to 3b equal to 5c. Engel a is to b is to c atra na chodi am. Aba 2a equal to 3b equal to 5c an. Okay, allah. Namu kandu bide kanda a is to b is to c an. Namu ke kana ka kanda the. Noka, ya anak anda pergi ke mana dengkil? Eh tapi pergi ya B into C ya, rikum. B atrana three le. C itu place kita kan ada anjuran. Muna into anjatra. Padina anjat ya, rikum. Apa A is to B is to C yang tu perayaan itu. Orang orang perayaan. Ya anak anda pergi ke mana dengkil? Eh tapi pergi ya B itu place kita kan ada three anjat. C itu place kita kan ada anjuran. Muna into anjatra. Padina anjat ya. Okay, orang lo. B ane kandu pergi ke mana dengkil? B tapi pergi ya. A itu place letra, janda ane, C itu place letra, anca ane, janda into anca letra, patah airi kium B. Ini C ane kandu pergi ke mana dengkil? C tapi pergi ya. C itu cila baki. A itu place kira kene ada, janda ane, B itu place kira kene ada, muna ane, janda into muna letra ane, ara ane. Apa A is to B is to C itu perai ini ada, padinan je is to, patte is to, ara ane. Kami ke same type itu ane, adit tu rujuk coda dulu ke pom, coda yang beraya. 3a equal to 4b equal to 5c angkil a is to b is to c atra na coda. Muka 3a equal to 4b equal to 5c ana. 3a equal to 4b equal to 5c ana. Nama kandi beri kian dah de a is to b is to c ana. Nama kita kanak kanak kian dah de. Ya, anda kandu pergi ke mana dengkil? Ya, orang orang la baki rancangan orang orang kia. B into C le, apabila B itu place itu ram, naal anda C itu place itu ram, anje naal into anje itu ram, iri benda anda ye. B anda kandu pergi ke mana dengkil? B orang orang la baki rancangan orang orang kia. A itu place itu ram, muna anda, muna into C itu place itu ram, anje muna into anje itu ram, na pada ni anje ana. Ini C anda kandu pergi ke mana dengkil? C orang orang la baki rancangan orang orang kia. A into B le, muka. A itu place itu ram, muna anda, B itu place itu ram, naal, muna into naal itu ram, na, pandan dah ana. Apa answer itu ram? A is to, B is to C itu perayaan itu, ini benda is to, pada ni je is to, pandan dah. Ini kau. Nama kita ada satu type coda dulu ke bawah. Distance and time and distance ni ada satu problem ana. Perayaan, coda yang perayaan muka. Muda karagal, muda karagal, orang itu orang sanjiri kian. Yaitu samai yang mana amsha bandam, muna is to, naal is to, anca ayal. Apa yang udah beg itu yang udah amshe bandar metra na coidi, coidi orang orang peraya, tiga karagal, orang itu orang mana, orang itu orang mana, pratah sahdi kya orang itu orang mana sanjiri kena, orang itu orang sanjiri kya, ini tuh samai yang mana udah amshe bandam, tiga istu, empat istu, anca ayal, apa yang udah beg itu yang udah amshe bandar metra na na coidi am, nama kita perlu note change dari point mana, beg itu kudu mana engkel. Orang itu orang mana begitu dah kurun bol, entah entah samai yang korai itu le, samai yang kurun bol anda ana begitu dah korai um, begitu um samai yang dah melanda anda inversely proportional ana, orang kurun bol anda ana orang korai um. Apa nama kita cedah, air itu cedah, kami dah dale, ada nama kita ingatkan apply ya, muka. Samai yang dah amshonan tanda tanda tera, muna istu, naale istu, anca ana muna istu, naale istu anca. Apa, nama kita kandu berikan anda adalah bagai itu ada amshe bandar mana? Jangan pernah inversely proportional. Apa bagai itu ada amshe bandar itu ada ikhum? Ok, one by three is to one by four is to one by five ada ikhum. One by three is to one by four is to one by five ada. Ok, ini nama kita mana cegahnya? Tradisional macam cegah bandar, moon India, naal India, manchin India, mana ada? LCM ada ikhum. Anak tanah nama kita cegahnya. Agar tiga time gan swimming ada. Ado anda nama kita ini medan yang kalah. Ini metode yang mana? Ini metode cerita ni cerita do. Ini metode yang mana? Nampak short cut apa ya? Muna istu, nara istu, anca ana, samai engol de yang mana? Amsha bandam. Engil bagai de ada amsha bandam. Mana kandu beri kita? Perasa dekik orang orang itu orang mana? Orang itu orang mana? Windu windu apa ya? Muka bagai de ada amsha bandam. Mana engil? Ini kandu beri kita yang mana? 
Nala into Anche, Nala into Anchetrana, Idiva the Arikum. Adanoka Nadaka the country can and the Sadaka Munica, Muna into Anche, Muna into Anchetrana, Padinanchana. Noka, Idana can be taken and the Gandana, Muna into Naletrana, Pandrandana. Up a Samathin Amsham and the Muna is to Nala is to Anchan or Eduramana, Engel, Pega the Trikum, Idiva the Isto, Padinja is to Pandrandarikum. A Trollo. Saint Ipa than Aditor is showed the leg of Bob, show them Paraya Moon the Gargal, or Edu Sanchari can at the Samanga Damship and the Tra, Randa is to Moon is to Nalayan, Away the Vega the Damship and the Mana. Upon the Samet and Amship and the Ariatra, Randa is to Moon is to Nalana Samayam, time in the Amship and the Danda is to Moon is to Nalana, Engel speed and Engel Vega the Damship and the Metraricum. Okay, Idan Aglanda, Moon into Nalatrana, Pandranda never day. Idana Glenda, Danda into Nala Trana, Yetana, Idana Glendana, Danda into Muna Trana, Arana, Muna Tham Common Item Donda, Randale, and which you cut the chain betra, Ara is to Nala is to Moon Arikum, Ara is to Nala is to Moon Arikum, Vega the Ude, Amshabandam, symbol and a true look. Add to the type which showed the leg upon, geometry in order to show the mana, Sadigia, Yetam Mulapol or Shodi Mana, Noka Kanam Bol, Valeria Shodi Adam Gatona. Moga, Chodim Barangan, Dandi Golangal Day, Vyaptangal Day, Amshabandam, Dandi Golangalana, Golangal Day, Vyaptangal Day, Amshabandam, Idiotheere is to Arvatina Layal, Idiotheere is to Arvatina Layal, Uberitala Vistir Nangal Day, Amshabandam Metrana, Chodi, Uberitala Vistir Nangal Day, Amshabandam Metrana, Chodi. Namaki the Nereshi in Bandana, Golangal Day, Vyaptana, four by three Payar Cubana, and then Athana Aragon to Vidicum, Chain of three. Utri Parna traditional method, Utri UC and Diverum. Abanamaka PSL and the Valar a shortcut on a Namaki, Eton, another shortcut on a geometry, Prathej, shortcut on it on another shortcut, Choding Lech, Chodigan Chancel Low. Aba is in the shortcut like a number form. Moka Vyaptan Dam Shabandaman, Etra Tandrigane, Idiotheid is to Etrana, Arvatina Lana, Vyaptam, V1 on the denoted Chedo, V1, V2, V1, V2, Vyaptan Dam Shabandatrana, Idiotheid is to Arvatina Lana. Adi Stepidi. Dandaki and the stripper under number of answer it up. Dandaki and the stripper. Moka, bowling will day. Namshabandam idiotia is two arotinal. Dokian law. Moka, radius R1 is two R2 in the parana. R1 is two R2 in the parana. Idin de cube root aricum. Idiotia in the marotinal and aricum. Cube root aricum. Up idiotia in the cube root in the parana. Idiotia in the cube root atra. Muna into Muna into Muna idiotia. Up idiotia in the cube root atra. Moon on a idiot in the cube root. Arvotinal in the cube root at Ra. Nala lay, Nala into Nala Tra. Padinarana, Panara into Nala Tra. Arvotinala, Parotinal in the cube root on the Varana Tradigo. Nalana. Upon the radius city, R1 is to R2 at Rana. Moon is to Nalana. Number and Data Stepu, Adi Stepu Nurchal, Ada Deva Editri, Tandata Stepu. Radius and do it to New Otta Stepu. Answer the Gatomoka. I'm the country can do the Uberita Visiana. A1 is to A2 on area. No, we have a radius on the law. This is the square. Radius is the square. The moon the square. The moon is the square. The moon is the square. The moon is the square. The moon the square. The moon is the square. The moon is the square. is to Padinarana is the square. The moon is the square. The moon is the square. Dandi Golangal Day, Vyaptangal Day, Amshabandam, Etta is to Idiotia Dial, Uberida Visir Nangal Day, Amshabandam Etra, Nana Chodi. Upon the Tandrik and the data, Sadi or Tangata, Yadi or Tidu, and then Adi Stepalana, Moka. V1 is to V2, Volian Tamlola Amshabandam, V1 is to V2, and Etra Tandrik and Etta is to Idiotia Lay, a petta is to Idiotia Dana. At the Stepanda. R1 is to R2 on a radius, another can I can do it. Come yet in the middle of the end of the cube root and do it. Given the R1 no R2 I yet in the cube root at Ra, Randale, Randa into Randa into Randana, yet up at in the cube root at Ra, Randana, Idiotia in the cube root at Ra, Moonale, Moon into Moon Ombadana, Ombad into Moon at Ra, Idiotia, Idiotia in the cube root at Rana, Moonana. Or take a step more, answer it at Ra, A1 is to A2, Brela Visiramana, Etrana. Radius in the square and a Dandin the square atra, Nalana Moon in the square atra, Moon in the square atra, 
ഒമ്പത് ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും നാല് ഇസ് ടു ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ക്ലോക്കിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലോക്കിലെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ക്ലോക്കില് മിനിമം ഒരു രണ്ട് ചോദ്യമെങ്കിലും കാണാത്ത ഒരു പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പർ കാണത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പി എസ് സിക്ക് ക്ലോക്കിനോട് അപ്പൊ ക്ലോക്കിലെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം നോക്കുക സമയം ആറ് മുപ്പത് സമയം എത്ര ആണ് ആറ് മുപ്പതാണ് ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ആണ് ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമയം ആറ് മുപ്പതാണ് ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ആണ് ആ ചോദ്യം സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് നോക്കുക ആറ് മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര ആറിലല്ലേ മിനിറ്റ് സൂചി മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അതും ആറിലല്ലേ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം സമയം ആറ് മുപ്പത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിയിൽ എത്ര ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആറിലാണ് മിനിറ്റ് സൂചി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറിലല്ലേ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അത് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എന്താ ഒരേ സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരേ സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരേ സംഖ്യയിലാണെങ്കിൽ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചിക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും മിനിറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും പകുതിയായിരിക്കും ഏത് കേസിൽ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒരേ സംഖ്യയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കോണളവ് എന്തായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ പകുതിയായിരിക്കും ഇവിടെ മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലേ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആറ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ആയിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ കുറെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം പറയാം ചോദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നോക്കുക നാല് ഇരുപത് നാല് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ മിനി മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ചോദിച്ചേക്കുന്നു എട്ട് നാൽപ്പത് എട്ട് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ചോദിച്ചേക്കുന്നു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് രണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് നോക്കുക നാല് ഇരുപത് അല്ലേ നാല് ഇരുപത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി നാലിലും ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്താ മിനിറ്റ് സൂചിയും എന്താണ് നാലിലാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എന്താ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചി തമ്മിൽ കോണളവ് മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇരുപതിന്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പത്തല്ലേ ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്ര ആണ് പത്താണ് നോക്ക് എട്ട് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ സൂചി എട്ടിലാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് സൂചിയും എത്രയാണ് എട്ടിലാണ് അങ്ങനെ കേസിൽ എന്താണ് മിനിറ്റിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എന്താണ് കോണളവ് നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി എത്ര ആണ് ഇരുപതല്ലേ നോക്ക് രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മണിക്കൂർ സൂചി രണ്ടിലാണ് മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര പത്തിലല്ലേ നോക്കുക എന്താ രണ്ടിലാണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുക പത്തിന്റെ പകുതി മിനിറ്റിന്റെ പകുതി എത്ര ആണ് അഞ്ചല്ലേ ഓക്കെ ആളെ കോണളവ് എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക മൂന്ന് പതിനഞ്ചാണ് മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്നിലാണ് മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര ആണ് അതും മൂന്നിലല്ലേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിലല്ലേ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക മിനിറ്റിന്റെ പകുതി അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി കോണളവ് കാണാം മിനിറ്റിന്റെ പകുതി എത്ര പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി പതിനഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്ര ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എത്ര ആയിരിക്കും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം പറയാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുക രണ്ട് റേസ് ടു നാൽപ്പത് രണ്ട് റേസ് ടു അമ്പത് രണ്ട് റേസ് ടു എഴുപത് രണ്ട് റേസ് ടു എൺപത് ഇത്ര നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര എന്ന ചോദ്യം ഇത്ര നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഇരട്ടി എത്ര എന്ന ചോദ്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് നമ്പർ എത്ര ബേസ് നമ്പർ രണ്ടല്ലേ ബേസ് നമ്പർ എത്ര ആണ് രണ്ടാണ് ബേസ് നമ്പർ എത്ര ആണ് രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ബേസ് നമ്പർ രണ്ടായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് ഇരട്ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇരട്ടിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ നോക്കുക രണ്ട് റേസ് ടു നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ട് റേസ് ടു ബേസ് എഴുതി മുകളിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ നാൽപ്പതല്ലേ പവർ ഏതാ നാൽപ്പതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് കൂട്ടുക നാൽപ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ന
നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത എന്താ അത് ഇരട്ടിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്താ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ടൈപ്പ് എന്താണ് പകുതി നോക്കുക ബേസ് എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ബേസ് രണ്ടായിരിക്കും നോക്കുക രണ്ട് റേസ്റ്റു നാൽപ്പതിന്റെ രണ്ട് റേസ്റ്റു ഇരുപതിന്റെ സോറി രണ്ട് റേസ്റ്റു ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്ര രണ്ട് റേസ്റ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്ര രണ്ട് റേസ്റ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്ര രണ്ട് റേസ്റ്റു അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം നോക്കുക ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ എന്താണ് മോളി പവറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോ എന്താ ഇരട്ടിയായി നോക്ക് അപ്പൊ പകുതി ആകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും ആലോചിക്കും എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇരട്ടി ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ചാ മതി എന്തായിരിക്കും പകുതി ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ കുറച്ചാ മതി എന്തായിരിക്കും പകുതി ആയിരിക്കും നോക്കുക രണ്ട് റേസ്റ്റു ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്ര രണ്ട് ബേസ് അതേപോലെ എഴുതി മോളി കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ പവർ ഏതാ ഇരുപത് ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കി എത്ര പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ രണ്ട് റേസ്റ്റു ഇരുപതിന്റെ പകുതി എത്ര ആണ് രണ്ട് റേസ്റ്റു പത്തൊമ്പത് ആണ് രണ്ട് റേസ്റ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി എത്ര നോക്കുക രണ്ട് ബേസ് ആണ് എടുത്തു മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്ര ആണ് മുപ്പത്തി നാലാണ് രണ്ട് റേസ്റ്റ് മുപ്പത്തി നാലാണ് രണ്ട് റേസ്റ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി നോക്കുക രണ്ട് റേസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ട് ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തു പവർ ആയി കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്ര ആണ് നാൽപ്പത്തി നാലാണ് രണ്ട് റേസ്റ്റു നാൽപ്പത്തി നാലാണ് രണ്ട് റേസ്റ്റു അമ്പത്തി അഞ്ച് ബേസ് എത്ര ആണ് ബേസ് എത്ര രണ്ടാണ് പവറായി വന്നൊരു സംഖ്യ ഏത് അമ്പത്തി അഞ്ച് അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എത്ര ആണ് അമ്പത്തി നാലല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് റേസ്റ്റു അമ്പത്തി നാലായിരിക്കും രണ്ട് റേസ്റ്റു അമ്പത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി നമുക്ക് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ലെസാഗു എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം അഞ്ചിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും അഞ്ചിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും എൽ സി എം കണക്കാക്കുക പത്തിന്റെയും മുപ്പതിന്റെയും എൽ സി എം കണക്കാക്കുക നാലിന്റെയും പത്തിന്റെയും എൽ സി എം കണക്കാക്കുക മുൻകാലങ്ങളിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നു പേന പോലും എടുക്കാതെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കടാക്കറി ചെയ്ത് ചെയ്യാം അത് ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് നോക്കുക അഞ്ചിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആകും കണക്കാക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കുക അഞ്ചും പതിനഞ്ചും ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ അഞ്ചിലും പതിനഞ്ചിലും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ചാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അല്ലേ നോക്കുക പതിനഞ്ചാണ് വലിയ സംഖ്യ പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നിശേഷം ഹരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സീറോ വരികയാണ് അതാണ് എന്താണ് നിശേഷം ഹരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മീനിങ് അപ്പൊ പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക പതിനഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്താ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എത്ര സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാ പതിനഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ചിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആകൂ അത്രയേ ഉള്ളൂ നോക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പത്ത് കോമ മുപ്പത് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ലെസ് ആകൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം കണക്കാക്കുക പത്തിലും മുപ്പതിലും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നമുക്കറിയാം മുപ്പതാണ് വലിയ സംഖ്യ മുപ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നോക്കുക മുപ്പത് ബൈ പത്ത് പറ്റും പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് മുപ്പത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ആ കേസിൽ തമ്മിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യ ഏതാണോ അതായിരിക്കും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആകൂ എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നാല് കോമ പത്ത് എന്നിവയുടെ ലെസ് ആകൂ അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നാലിലും പത്തിലും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്തല്ലേ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്താണ് നോക്ക് പത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് നിശേഷം ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നാല് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര എട്ടാണ് റിമൈൻഡർ വരും കളയാം പത്തിന്റെ അടുത്ത ഗുണം എത്ര പത്ത് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര ഇരുപത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇരുപത് കൊണ്ട് നാലിനെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും പത്തിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം വലിയ സംഖ്യയുടെ അടുത്ത ഗുണിതം ഏതാണ് ഇരുപതായ
പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിന് എന്താണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എന്താണ് എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും നാലിന്റെയും എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മൂന്ന് കോമ ആറ് കോമ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിന്റെയും ആറിന്റെയും പന്ത്രണ്ടിന്റെയും എന്താണ് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആകുമാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ മൂന്നിലും ആറിലും പന്ത്രണ്ടിലും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആദ്യ സ്റ്റെപ്പാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ടിന് മൂന്ന് കൊണ്ടും ആറ് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ബേ മൂന്ന് പറ്റും നാലാണ് പന്ത്രണ്ട് ബേ ആറ് എത്ര രണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയായ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താണ് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ആകൂ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മുപ്പത്തി ആറ് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ തൊണ്ണൂറാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് തൊണ്ണൂറ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറിനകത്ത് തൊണ്ണൂറിനെ മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെ അറുപത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത തൊണ്ണൂറിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം ഏതാ തൊണ്ണൂറിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം ഏതാ തൊണ്ണൂറ് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര നൂറ്റി എൺപത് അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് നൂറ്റി എൺപതിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ചു അഞ്ചാണ് നൂറ്റി എൺപത് അറുപത് ഇഞ്ചു മൂന്നാണ് എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഇഞ്ചു രണ്ടാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്തരം കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ലെസാഗു അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം എത്ര ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം പറയാം രണ്ട് കോമ മൂന്ന് കോമ നാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്നുള്ള പറയാം രണ്ട് കോമ മൂന്ന് കോമ നാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന ചോദ്യം കേരള പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഈ സംഖ്യകളുടെ എന്താണ് എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആകും അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി നോക്കുക രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് നാലല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് നാലാണ് നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷകരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നാലിഞ്ച് അടുത്ത ഗുണിതം ഏതാ നാല് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര ആണ് എട്ടല്ലേ എട്ട് കൊണ്ട് പറ്റുമോ എട്ടിന് കൊണ്ട് രണ്ടിന് മൂന്നിന് നിശേഷകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല നാലിൻ്റെ അടുത്ത ഗുണിതം നാല് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര ആണ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ നാല് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര ആണ് പന്ത്രണ്ടാണ് നോക്കുക പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും എന്താണ് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് നാല് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്ര ആണ് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് നോക്കുക രണ്ടിന് മൂന്നിന് നാലിന് എന്നീ സംഖ്യ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എത്ര ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ചോദ്യം പറയാം അഞ്ച് കോമ എട്ട് കോമ പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് കോമ എട്ട് കോമ പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആകും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നോക്കുക അഞ്ച് കോമ എട്ട് കോമ പത്താണ് അഞ്ച് കോമ എട്ട് കോമ പത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്താണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് പത്താണ് പത്ത് നോക്കുക പത്തിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് എട്ട് കൊണ്ട് നിശേഷകരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അത് കളയാം പത്തിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം പത്ത് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര ആണ് ഇരുപത് അല്ലേ ഇരുപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടും എട്ട് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എട്ട് കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതും കളയാം അടുത്ത പത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണിതം പത്ത് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര മുപ്പതാണ് മുപ്പതിനെ പറ്റുമോ അതും പറ്റത്തില്ല പത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഗുണിതം പത്ത് ഇഞ്ചു നാല് എത്ര ആണ് പത്ത് ഇഞ്ചു നാല് എത്ര ആണ് നാപ്പതാണ് നാപ്പതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ടും എട്ട് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചിന്റെയും എട്ടിന്റെയും പത്തിന്റെയും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും ചെറുത് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എൽ സി എം രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും എൽ സി എം നോക്കുക രണ്ടിലും മൂന്നിലും ആറിലും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ആറാണല്ലോ ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ആറിന്റെയും എൽ സി എം എത്ര ആണ് ആറാണ് എൽ സി എം എത്ര ആണ് ആറാണ് ഓക്കെ ആളെ എൽ സി എം എത്ര ആണ് ആറ് നമ്മൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ആറിന്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര ആണ് ആറ് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ ആറ് അല്ല അപ്പൊ ആറിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എടുക്കുക ആറ് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര ആണ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യയാണോ അല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല ആറിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എടുക്കുക ആറ് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര ആണ് പതിനെട്ടാണ് ആറ് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര ആണ് പതിനെട്ടാണ് ആറിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം എടുക്കുക ആറ് ഇഞ്ചു നാല് എത്ര ആണ് ഇരുപത്തി നാലല്ലേ ആറിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം ആറ് ഇഞ്ചു അഞ്ച് എത്ര ആണ് മുപ്പതാണ് ഇതൊന്നും എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ആറിഞ്ച് ആറാമത്തെ ഗുണിതം ആറിഞ്ച് ആറാമത്തെ ഗുണിതം എത്ര ആറ് ഇഞ്ചു ആറാണ് എത്ര ആണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് എത്ര ആണ് മുപ്പത്തി ആറല്ലേ ആറ് ഇഞ്ച് ആറാമത്തെ ഗുണിതം എത്ര ആണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി ആറായിരിക്കും ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു വേറൊരു മെതേഡും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മെതേഡിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെതേഡാണ് പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു മെതേഡും കൂടെ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം നോക്കുക രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ആറിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ ലെസാകും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്ര ആണ് ആറല്ലേ എൽ സി എം എത്ര ആണ് ആറാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആറിനെ കടക്രിയ ചെയ്യുക ആറിനെ കടക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിബേഡ് ചെയ്യാം എത്ര ആണ് മൂന്നല്ലേ എൽ സി എം കിട്ടിയ ആറിനെ കടക്രിയ ചെയ്ത് എത്ര ആണ് രണ്ടും മൂന്നും അല്ലേ ഇനി മൂന്നിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മൂന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് നോക്കുക അപ്പൊ ആറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ആറ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് രണ്ട് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ വർഗമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ വർഗം അപ്പൊ പൂർണ്ണ വർഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പേഴ്സും ഓരോ നമ്പേഴ്സും എന്തായിരിക്കും ഓരോ പെയർ ആയിരിക്കും ഓരോ പെയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടിന് ഇവിടെ ഒരു പെയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു പെയർ ആഡ് ചെയ്യുക നോക്കുക ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ രണ്ടിന് ഒരു പെയറായി മൂന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അതും ഒരു പെയറാവണം നോക്കുക ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതും ഒരു പെയറായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര ആറാണ് ആറ് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എത്ര മുപ്പത്തി ആറാണ് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ആറാണ് ഈ രീതിയിലും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം പത്ത് കോമ ഇരുപത് കോമ അമ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ വർഗം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം പത്ത് കോമ ഇരുപത് കോമ അമ്പത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് കൃത്യമായി ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ വർഗം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം പൂർണ്ണ വർഗം എന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോക്കുക നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പത്തിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും അമ്പതിൻ്റെയും എൽ സി എം അല്ലെങ്കിൽ ലെസാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക പത്തിലും ഇരുപതിലും അമ്പതിലും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അമ്പതാണ് അമ്പതിനെ പത്ത് കൊണ്ടും ഇരുപത് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് കൊണ്ട് പറ്റും പക്ഷെ ഇരുപത് കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അമ്പതിന്റെ അടുത്ത ഗുണിതം അമ്പത് ഇഞ്ചു രണ്ടല്ലേ അമ്പത് ഇഞ്ചു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആണ് നൂറാണ് അമ്പത് ഇഞ്ചു രണ്ട് എത്ര ആണ് നൂറാണ് അപ്പൊ നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ടും ഇരുപത് കൊണ്ടും അമ്പത് കൊണ്ടും എന്താണ് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുക നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംഖ്യ
ബേസ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് നമ്പർ എത്ര മൂന്നാണ് നോക്കുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനെ മൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാക്കുക നോക്കുക എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് മൂന്നല്ലേ ഏഴ് ആറല്ലേ നോക്ക് റിമൈൻഡർ എത്ര ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് മൂന്ന് എത്ര നാലാണ് ഒമ്പതിനകത്ത് മൂന്ന് എത്ര മൂന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് എൺപത്തി ഒന്നല്ലേ അതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒമ്പതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാണ് ഇനി പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് എന്ന് എഴുതാം മൂന്ന് റേസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് റേസ് ടു ആറാണ് നോക്ക് ബേസ് നമ്പർ രണ്ടും ഈക്വലാണ് ബേസ് നമ്പർ രണ്ടും എന്താണ് മൂന്ന് വന്നു അപ്പൊ പവറും എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പവറും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോക്കുക എക്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര വന്നു എക്സിന്റെ പ്ലേസ് എത്ര വന്നു സിക്സ് വന്നു ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും എക്സിന്റെ വില എത്ര ആയിരിക്കും ആറായിരിക്കും നമുക്ക് സെയിം ടൈപ്പ് തന്നെ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക അഞ്ച് റേസ് ടു കെ അഞ്ച് റേസ് ടു കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എങ്കിൽ കെയുടെ വില എത്ര എന്ന ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തി എന്താ ബേസ് നമ്പർ എത്ര മൂന്നല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ബേസ് നമ്പർ എത്ര നോക്ക് ഇവിടെ ബേസ് നമ്പർ എത്ര അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് റേസ് ടു കെ ആണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ബേസ് നമ്പർ എത്ര ആണ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ എന്താ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ചിന്റെ ഘടകങ്ങളാക്കുക അഞ്ചിന്റെ ഘടകങ്ങളാക്കുക നോക്കുക മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ചാണ് അല്ലേ നോക്ക് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പതാണ് റിമൈൻഡർ എത്ര ഒന്നാണ് പന്ത്രണ്ടിനകത്ത് അഞ്ച് എത്ര രണ്ടാണ് ബാക്കി എത്ര ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകത്ത് അഞ്ച് എത്ര ആണ് അഞ്ചാണ് നോക്കുക അഞ്ചെടുക്കുക പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനകത്ത് അഞ്ച് എത്ര അഞ്ചാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചാണ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചെടുക്കുക അഞ്ചാണ് നോക്കുക എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചുണ്ട് അപ്പം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ച് റേസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് അഞ്ച് റേസ് ടു അഞ്ചാണ് നോക്കുക ബേസ് നമ്പർ എത്ര ആണ് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ പവറും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ഈക്വൽ ആവണം പവർ എത്ര ആണ് കെ അല്ലേ ഇവിടെ പവർ എത്ര അഞ്ചാണ് അപ്പൊ കെയുടെ വില എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ചാണ് കെയുടെ വില എത്ര ആണ് അഞ്ചാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം പറയാം റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എൺപത്തി ഒന്ന് ആയാൽ എൻ എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം പ്രീവിയസ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ചോദ്യം റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി വൺ ആയാൽ എൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ പോറല്ലേ ബേസ് എത്ര മൂന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു റൂട്ടുണ്ട് അത് കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാ നമുക്ക് ചെയ്യാം നോക്ക് ബേസ് എത്ര മൂന്നല്ലേ അപ്പൊ എൺപത്തി ഒന്നിനെ മൂന്നിന്റെ പവർ ആക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് എൺപത്തി ഒന്നിന് എന്താണ് മൂന്നിന്റെ പവർ ആക്കുക നോക്കുക എൺപത്തി ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആണ് ഇരുപത്തി ഏഴല്ലേ ഇരുപത്തി ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് എത്ര ആണ് ഒമ്പത് അല്ലേ ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എത്ര മൂന്നാണ് നോക്കുക എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം മൂന്ന് റേസ് ടു നാലാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് റേസ് ടു നാലാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് അത് എത്ര ആണ് റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ അല്ലേ റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ആണ് നോക്കുക റൂട്ട് കളയാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന എന്താ റൂട്ട് കളയാൻ എന്താ രണ്ടെടുത്തും എന്താ രണ്ട് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും എന്താ സ്ക്വയർ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും എന്താണ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി നോക്ക് റൂട്ട് ത്രീ റേസ് ടു എൻ എത്ര ആണ് നോക്ക് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ആകും അല്ലേ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റൂട്ട് അങ്ങ് പോയി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ റേസ് ടു ടു അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പം റേസ് ടു ടു ആണ് നോക്കുക എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത്
എട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഈക്വൽ എത്രയാണ് എട്ടാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആണ് ആയാൽ എൻ എത്ര ആ ചോദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആയാൽ എൻ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കുക ഇവിടെ ബേസ് നമ്പർ എത്ര നാലല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അറുപത്തിനാലിനെ നാലിൻ്റെ പവർ ആക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് അറുപത്തിനാലിൽ എന്താണ് നാലിൻ്റെ പവർ ആക്കുക കാര്യം എന്താണ് ബേസ് വന്നേക്കുന്നത് എത്ര ആണ് നാലാണ് നോക്കുക റൂട്ട് അറുപത്തിനാല് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അല്ലേ അറുപത്തിനാല് നാല് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര പതിനാറാണ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പൊ അറുപത്തിനാലിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് ആണ് അറുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എത്താണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ഫോർ റേസ് ടു എൻ ആണ് നോക്കുക റൂട്ട് കളയാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തെ റൂട്ട് കളയാൻ എന്താ രണ്ടെടുത്തും ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എന്താണ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എന്താണ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് എടുക്കുക നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ വരുമല്ലേ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ റേസ് ടു എൻ റേസ് ടു ടു ആണ് ഫോർ റേസ് ടു എൻ റേസ് ടു ടു ആണ് നോക്കുക ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഇത് ഏത് ഫോം ആണ് എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ അല്ലേ എ റേസ് ടു എം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എ റേസ് ടു എം റേസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എന്താണ് എം എൻ ആണ് നോക്കുക ഫോർ റേസ് ടു എയുടെ പ്ലേസ് എത്ര നാലാണ് എമ്മിൻ്റെ പ്ലേസ് എത്ര എൻ ആണ് എന്നിൻ്റെ പ്ലേസ് എത്ര രണ്ടാണ് നോക്കുക ഫോർ റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എത്ര ടു എൻ അല്ലേ ടു എൻ ആണ് നോക്കുക ബേസ് എത്ര ആണ് ഫോറും ഫോറും ഈക്കൽ ആണ് പവർ ആയി വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാ മൂന്നാണ് മൂന്ന് എന്ത് നീക്കൽ ആണ് ഇവിടെ പവർ ഏതാ ടു എൻ അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടു ഗുണിച്ചേക്കും അല്ലേ ഈക്വൽ ടു പുറം വരുമ്പോൾ എന്താവും ഡിവിഷൻ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു എത്ര ആണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്ങ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോഷൻ എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മുൻകാല ചോദ്യം നോക്കാം വേറൊരു ടൈപ്പ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കുക ചോദ്യം പറയാം രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീക്ക് തുല്യമായത് ഏതെന്നാ ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ആൻസർ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോക്കുക എ ഓപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ടു റേസ് ടു അഞ്ചാണ് ബി ഓപ്ഷൻ ടു റേസ് ടു പന്ത്രണ്ടാണ് സി ഓപ്ഷൻ ടു റേസ് ടു എൺപത്തി ഒന്നാണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ടു റേസ് ടു പതിനാറാണ് നോക്കുക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇതിന് തുല്യമായത് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം അപ്പം നാല് ടേമിലും ശ്രദ്ധിക്കുക നാല് ടേമിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തോ ഉണ്ട് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ അല്ലേ അത് ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് നോക്കുക രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങ് എടുത്തു അപ്പം ഈ ടേമിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുക്കുമല്ലേ ചെയ്തെ അപ്പം എന്താണ് ഒന്നല്ലേ ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഈ ടേമിൽ നിന്നും രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് ബാക്കി ഒന്നല്ലേ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ബാക്കി എന്തുണ്ട് ഒന്നാണ് ഈ ടൈമിൽ നിന്നും രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെയും ഒന്നല്ലേ അവിടെയും ഒന്നാണ് ഇത്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ അവിടെ ഒന്നാണ് നോക്കുക രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് നാലല്ലേ നാലാണ് അപ്പൊ ബ്രാഗിൻ എന്താ നാല് വരുവോ ഓക്കെ അല്ലേ അത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നാലിന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെയോ നാലിന് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഫോം ആണ് രണ്ട് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു രണ്ട് റേസ് ടു നോക്കുക എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ആണ്
അടുത്ത ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് റേസ് ടു പത്താണ് അടുത്ത അഞ്ച് റേസ് ടു പന്ത്രണ്ടാണ് അടുത്ത ഏതാണ് അഞ്ച് റേസ് ടു ഇരുപതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക അഞ്ച് റേസ് ടു ഒമ്പത് പ്ലസ് 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 അഞ്ച് റേസ് ടു ഒമ്പത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ ഇല്ലേ അതിങ്ങ് എടുക്കുക ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താണ് ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്തുണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്താണ് ബാക്കി ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എന്താണ് അവിടെയും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ നിന്ന് ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കുക ഫൈവ് റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര മൂന്ന് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര നാല് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര അഞ്ചാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അല്ലേ അഞ്ച് റേസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ അഞ്ചിന് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആണോ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എത്ര ആണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് നോക്കുക അഞ്ച് റേസ് ടു എന്താണ് അഞ്ച് റേസ് ടു എമ്മിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ഒമ്പത് ആണ് എന്നിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ആണ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര പത്താണ് അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ച് റേസ് ടു പത്താണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഞ്ച് റേസ് ടു പത്താണ് ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ബി ഡി ഒ എസ് എ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ മാഷക്കി അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആയി ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു